Ich bin kein Roboter, das wisst ihr höchstwahrscheinlich. Aber könntet ihr das auch mit vollster Sicherheit über sie sagen? Oder über sie? Oder über sie? Oder sie? Okay, bei ihr ist es ziemlich klar. Eins haben sie alle gemeinsam, diese Influencer gibt es nicht. Ihre Follower dagegen, die sind echt. Das sind sogenannte CGI-Influencer und holy shit, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr bei diesen Fotos gewusst hättet, dass die nicht echt sind. Ich bin in diese Welt eingetaucht, weil ich ein bisschen mehr darüber herausfinden wollte und habe nicht erwartet, dass es so viele von ihnen gibt, dass sie jetzt schon so einen Einfluss haben können und dass sie die Social-Media-Welt, so wie wir sie kennen, ganz schön verändern. Jetzt schon. Ich möchte mir in diesem Video diese Instagram-Roboter, wie sie sich selbst nennen, genauer anschauen, verstehen, wer dahinter steht, wieso sie hier sind, was sie für Vor- und Nachteile gegenüber normalen Influencern haben könnten und wie sich das Ganze in Zukunft noch so entwickeln kann. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, ich hatte hier und da ein etwas merkwürdiges, mulmiges Gefühl bei der ganzen Geschichte. Es fühlt sich alles ein bisschen dystopisch an und ich bin sehr gespannt, ob es euch ähnlich gehen wird. Roboter, CGI, VTuber, es gibt mittlerweile einige Begriffe, die wir ganz kurz klären müssen. Ein virtueller Influencer ist ein computeranimierter, digitaler Charakter, dem eine eigene Persönlichkeit gegeben wird und die auf Social Media durch eine Ich-Perspektive dargestellt wird. Diese virtuelle Influencerin tweetet zum Beispiel auch über das schöne Wetter, als würde sie es wirklich fühlen können. Auf YouTube oder Twitch gibt es sogenannte VTuber. Das sind beispielsweise Menschen, die durch Motion Capture Technologie eine andere Form annehmen können und so streamen können. Code Miko ist zum Beispiel so eine Streamerin und wird von einer Person performt, gesprochen und technisch umgesetzt. Dann gibt es noch AI bzw. auf Deutsch KI, also künstliche Intelligenz. Es gibt ein paar wenige digitale Charaktere, die so programmiert wurden, wie Menschen zu denken oder zu reden. Alice ist beispielsweise so eine Figur. Not a question of what I'll say. It's a question of whether you are ready to talk. Boah. Und dann gibt es auch noch Deepfakes. Die sind für mich persönlich am schwersten zu erkennen. Hier kann ein existierendes Bild oder Video von einer Person auf eine andere Person drauf projiziert werden. Das hier ist zum Beispiel nicht die echte Influencerin Charlie D'Amelio, sondern jemand, der nur so tut, als ob. Diese Technologie könnte man natürlich nutzen, um beispielsweise das Gesicht von einer virtuellen Influencerin auf einen echten Körper zu projizieren. Und da verschwimmen dann schon die ersten Grenzen. Außerdem können Deepfakes richtig gefährlich werden, wenn man sie zum Beispiel missbraucht. Braucht. Zum Beispiel, wenn eine Person gegen ihren Willen gedeepfaked wird, sowohl privat als auch politisch kann es da einfach fatale Auswirkungen haben. Man muss dazu sagen, es ist erstmal nichts wahnsinnig Neues, dass es virtuelle Figuren, Stars oder Charaktere gibt. Eins der bekanntesten Beispiele ist die britische Band Gorillas, die sich in Musikvideos und auch bei Auftritten durch diese vier Comicfiguren dargestellt haben. Dann gibt es noch Hatsume Miko. Sie ist der größte virtuelle japanische Popstar mit einer künstlichen Gesangsstimme. Sie wurde schon 2007 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist weltweit bekannt. Ich meine, gebt euch bitte mal dieses Konzert, wo sie als Hologramm auftritt und wie krass die Leute sie abfeiern. Ja. Yeah. 2010 gab es schon die erste animierte YouTuberin Ami Yamato, die schon damals über ihr Leben gevloggt hat. Und 2016 kam dann Lil Michaela Sosa mit diesem Instagram-Post online. Sie ist heute mit 3 Millionen Followern die wohl bekannteste und erfolgreichste CGI-Influencerin in vielen verschiedenen Bereichen. Sie hat mittlerweile Songs veröffentlicht. hat einen YouTube und natürlich auch einen TikTok-Account und die bekanntesten Designermarken sponsern ihre Posts. Ich habe mir das so angeschaut und mich gefragt, wie schafft es, eine absolut fabrizierte, ausgedachte, animierte Figur, so viele Menschen und Unternehmen für sich zu begeistern? Dass Lil Michaela nicht echt ist, war am Anfang sehr vielen Leuten überhaupt nicht klar. Sie wurde zum Beispiel in einigen Artikeln beschrieben als Instagrams größtes Rätsel. Wer oder was sie genau ist, stand nämlich weder in ihrer Bio noch sonst irgendwo. Auch wenn man schon damals sagen konnte, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Also ich meine, gerade die ersten Instagram-Posts waren jetzt nicht so mega realistisch, aber es war halt auch 2016. Als ihre Grafik dann noch besser wurde, wurde es dann immer schwieriger durchzusteigen. Um, I like her freckles. Do you know that she's computer generated? No, wow. I think it's a real human. Is it not? Oh my god, is it the robot? It looks incredible, but I'm 99.9% .9 sure that she's not real. Sometimes trying to be real, whatever that means, makes you feel less real.
Ja, yeah, sie war dann auch irgendwann in sehr vielen Shows zu Gast. Aber nochmal von vorne. Sie hat sich als 19-jähriges Mädchen aus L.A. ausgegeben, coole Klamotten getragen, hatte eine lustige eigene Persönlichkeit und ein sehr Instagrammable Leben. Also kein wirkliches Leben, sie ist nicht echt, ihr wisst, was ich meine. Bis irgendwann das Interesse so groß wurde, dass sie sagen mussten, wer oder was dahinter steckt. Das Ganze war richtig clever aufgezogen. Sie haben eine Art Instagram-Hack inszeniert von einer anderen virtuellen Influencerin namens Bermuda, die sie quasi gezwungen hat, ihre wahre Identität endlich preiszugeben, sonst exposed sie sie. Richtig guter Marketing-Move, denn die Leute fanden es total unterhaltsam, dabei zuzuschauen, wie sich zwei virtuelle Influencerinnen so öffentlich gestritten haben. Danach war immer noch nicht ganz klar, wer da genau wie dahinter steckt und was genau davon echt war und was nicht. Aber mittlerweile weiß man, das war natürlich alles inszeniert. Und hinter Lil Michaela steckt das Medienunternehmen Brad. Das soll laut der Seite TechCrunch mindestens 125 Millionen Dollar wert sein. Und auf Instagram sieht man auch, wie viele Menschen an der Figur mitarbeiten. Ihr Charakter muss immerhin geschrieben werden, es muss technisch umgesetzt werden und die PR muss natürlich auch irgendwie gemacht und gemanagt werden. Michaela erzählt seitdem auf all ihren Plattformen, wie es so ist, als Roboter nicht echt zu sein, nicht zu altern, Gefühle zu entwickeln und spielt das Spiel einfach so weiter. Yes, I'm a robot and no, I don't age. So, birthdays are always kind of... Whatever. Und mittlerweile haben es die Leute nicht nur akzeptiert, sondern sie feiern es. Und zwar extrem. Sie hat eine ziemlich starke Community-Bindung, hat sogar einen eigenen Discord-Server. Das ist sowas wie ein Community-Forum, wo man miteinander chatten, posten, telefonieren oder Video callen kann, in den ich ironischerweise zuerst nicht reingekommen bin, weil ich fünfmal die Bist du ein Mensch-Sicherheitsfrage nicht richtig beantwortet habe. <lacht> Ich glaube, es war ein Bug. Der Discord ist jetzt nicht mehr so mega aktiv, aber trotzdem findet man hier relativ aktuell zum Beispiel Fanart und Fanmails und Michaela antwortet auch darauf. Und auch ihre Instagram-Kommentarsektion ist ziemlich wild. Also Leute fragen sich, wieso schaut ihr Gesicht so gefiltert aus? Kannst du essen? Gibt es sie wirklich? Du bist so beautiful. Deine Haut strahlt. Wie kann eine Person einen Roboter daten? Ja, das passiert gerade irgendwie auch auf ihrem Kanal. Leute sind irgendwo zwischen fasziniert und verwirrt, würde ich sagen. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum das Engagement von virtuellen Influencern dreimal so hoch sein soll, wie bei vielen anderen normalen Influencern mit ähnlichem Following. Das heißt, sie hat im direkten Vergleich dreimal so viele Kommentare oder Likes bei ihren Posts. Mittlerweile wird Lil Michaela von einer der weltweit größten Talentagenturen repräsentiert. CAA managen neben ihr zum Beispiel Stars wie Harry Styles oder Ariana Grande. Aber laut Medienberichten soll zum Beispiel für die Markennennungen auf ihrem Instagram-Kanal gar kein Geld fließen. Das Unternehmen sagt, dass es vielmehr ihr Ziel ist, die Welt mit ihren Avataren ein bisschen besser und toleranter zu machen. Sie haben mittlerweile nämlich eine ganze Auswahl an verschiedenen Charakteren und sie haben alle ihr eigenes Leben bzw. ihre Storyline. Ihr wisst, was ich meine. Ob aber andere Unternehmen, die jetzt auch auf diesen Trend aufspringen, auch die Welt nur toleranter damit machen wollen, hm, da wäre ich mir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt so sicher. Und von denen gibt es mittlerweile unglaublich viele. Shudo Graham ist zum Beispiel eine der fotorealistischsten CGI-Models bzw. Influencerinnen. Bei ihr würde ich wahrscheinlich nicht mal merken, dass sie nicht echt ist, wenn ich es nicht wüsste. Mindestens genauso realistisch ist immer Graham aus Japan. Dann gibt es zum Beispiel noch Kim Zulu aus Südafrika, Aliona Pole aus Russland, Zoe Dwyer aus Israel, Rosie aus Südkorea und in Deutschland gibt es zum Beispiel Ella Stoller oder Nonuri, die zwar bewusst weniger realistisch aussieht, aber nicht weniger erfolgreich ist. Und sehr viel mehr, wie man auf der Seite von Virtual Humans sehen kann. Christopher Travers, der Gründer der Seite, sagt, sie alle repräsentieren die fortlaufende Verschmelzung von der Menschheit und dem Internet. Er glaubt, dass virtuelle Influencer die Beziehung zu digitalen Erfahrungen verbessern und vermenschlichen können. Vermenschlichen? Ich weiß nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Und es ist ja auch relativ normal, dass man sich vor so einem technologischen Fortschritt erstmal so ein bisschen weird fühlt. Man fragt sich vielleicht auch, was sind die Vor- und Nachteile? Und natürlich nehmen sie uns bzw. den Influencern und Models die Jobs weg. Erstmal kann man wahrscheinlich schon sagen, dass sie jetzt schon gewisse Jobs wegnehmen. Alleine, wenn sie auf Covern zu sehen sind oder zu den 25 einflussreichsten Menschen im Internet von der Time ausgezeichnet werden. Menschen. Oder als Marketingpraktikantin eines Drogerieherstellers eingestellt werden, wie bei der CGI-Influencerin Kenner. Statt einen echten Influencer als Gesicht für das Marketing einzukaufen, haben sie einfach selbst jemanden erstellt und können hier natürlich alles kontrollieren und steuern, so wie sie das eben wollen und brauchen. Das sind alles jetzt schon Plätze, die vorher echte Menschen gekriegt hätten. Aber auf der anderen Seite kann ein CGI-Influencer sehr viele Jobs erschaffen, wie man im Fall von Lil Michaela sehen kann. Auf der Seite von der russischen Influencerin Aliona Pole sind Vorteile für Unternehmen aufgeführt, die mit so einem CGI 
CGI-Charakter zusammenarbeiten wollen. Zum Beispiel sagen sie, Zeit und Kosten für die Content-Produktion sind geringer, weil sie komplett digital erschaffen werden können. Gehalt, Urlaub, Sozialabgaben braucht das alles nicht, weil keine echten Menschen. Ach ja, und sie können natürlich 24-7 arbeiten, überall, auf allen Sprachen, zur selben Zeit. Da muss man als Mensch schon erstmal mithalten können. Außerdem altern sie im Gegensatz zu echten Menschen nicht, ihre Körperform verändert sich nicht und Skandale haben sie ja auch nicht, weil das ist ja alles konstruiert, oder? Nicht ganz. Also zum einen kann man natürlich auch einen CGI-Influencer altern lassen und so eine gewisse Story erzählen, wenn man will und es gerade passt. Deswegen gibt es zum Beispiel auch weirde Babybilder von Lil Michaela, aber auch eine bereits verstorbene Influencerin namens Silvia, die sehr viel schneller gealtert ist als ein normaler Mensch. Und es scheint vielleicht paradox, dass ein virtueller Mensch älter oder jünger werden kann, aber so relaten wir natürlich auch wieder mehr zu diesen Figuren und fragen uns, was kann als nächstes passieren? Es ist anscheinend alles möglich. Ich meine... Silvia könnte vielleicht als Zombie wieder auferstehen und dann wäre sie der erste Zombie-Influencer. I don't know. Und nur weil ein Influencer virtuell ist, heißt es übrigens nicht, dass es keine Skandale gibt. Zum Beispiel fanden das einige nicht so cool, als Calvin Klein diesen Werbespot mit Bella Hadid und Lil Michaela veröffentlicht hat, in dem sich die beiden küssen. Creating new dreams you never knew could exist. Ja. Yeah. Calvin Klein hat sich für dieses Queerbaiting entschuldigt und gesagt, dass das nicht ihre Absicht war, die LGBTQ-Plus-Community so zu messen repräsentieren, indem eine Person wie Bella, die sich als heterosexuell identifiziert, eine andere Frau küsst. Kritik gab es auch, was die Körperform oder das Optische angeht, zum Beispiel rund um CGI-Model Shudo. Denn die Person, die sie erschaffen hat, sieht so aus. Und das ist früherer Fashion-Fotograf und Visual-Artist Cameron James Wilson. Und die Leute hatten einige Reaktionen dazu. Menschen haben unter anderem geschrieben, dass ein weißer Fotograf es geschafft hat, von einer schwarzen Frau zu profitieren, ohne jemals eine bezahlen zu müssen. Oder schwarze Models sind kein Trend, hoffentlich kann er auch mit schwarzen Models zusammenarbeiten und sie auch bezahlen. Er sagt darauf, dass er nur eine schöne Muse erschaffen wollte und nur mit Unternehmen zusammenarbeitet, die Frauen oder POCs in einer Machtposition haben. Trotzdem, sagt er, hat Shudo eine wichtige Unterhaltung über Repräsentation und das CGI-Influencern entfacht. Mega spannend das Ganze, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und weil der Körper und die Proportionen von Shudo ein ziemlich unerreichbares Schönheitsideal propagiert haben, wurde die Figur nachträglich angepasst und er hat dann als Reaktion sogar das erste curvy CGI-Model namens Brenn ins Leben gerufen. In einem Interview hat er auf die Frage, ob durch die Verwendung virtueller Models perfekte Körper und glatte Haut normalisiert werden, geantwortet, dass wir schon längst ohne CGI-Models an den Punkt angekommen sind, durch die Optimierung von Fotos durch Photoshop oder Facetune. Er findet es einfacher, jemanden an zu schauen und zu wissen, dass es komplett gefälscht ist, als einige Influencer zu betrachten, die zwar sagen, dass sie echt sind, aber alles bearbeitet haben. Okay, damn. Guter Punkt. Den kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, aber dafür muss man eben auch wissen, dass es CGI ist und das ist nicht immer so. Zwei Jahre lang wurde nicht kommuniziert, dass Lil Michaela nicht echt ist. Offiziell angeben muss man das bisher auch nicht, wenn ein CGI-Account ein Foto postet oder wenn ein Foto bearbeitet ist. Und deswegen realisieren jetzt schon Leute nicht, dass einige der Influencer, denen sie folgen, CGI sind. Dazu gibt es eine Studie aus dem Jahr 2019 von der amerikanischen Unterhaltungsfirma Fullscreen. Und von 534 Teilnehmenden haben 42% der Gen Z und Millennials einen CGI-Influencer gefolgt, ohne zu wissen, dass es einer ist. Sie waren aber generell eher aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber und im Vergleich zu einem echten Menschen gab es jetzt keine riesigen Unterschiede in dem, wie sie sie wahrnehmen. Sie finden sie sogar nicht komplett unauthentisch im Vergleich. Mukta Chaudhari, die die Studie geleitet hat, hat das übrigens nicht wirklich überrascht, weil jüngere Generationen manchmal durch Bot Beziehungen ihr Verlangen nach menschlichen Verbindungen stillen können, aber auch, weil wir es gewohnt sind durch Filter und Bildbearbeitung, dass wir Menschen quasi selbst zu Avataren geworden sind und deswegen CGI sich fast schon authentisch anfühlen kann. Ziemlich absurd alles, aber okay. Und die Grenzen zwischen der Realität und CGI wurden durch diese Influencer auch immer wieder ausgetestet. Michaela war Teil einer echten Fashion Week im Jahr 2018 in Mailand, keine Ahnung wie. Influencerin immer hat in einem Ausstellungsfenster gelebt, einer Mischung aus Wohnzimmern und LED-Bildschirmen, bei der man quasi nicht aus auseinanderhalten konnte, was der Bildschirm ist und was nicht. Und Nonuri hat statt einer echten Person Bill Kaulitz bei den About You Awards live in der Show einen Gewinnerumschlag übergeben. Bist du auch schon so aufgeregt wie ich? Hier habe ich den Umschlag mit dem Gewinner für dich. Super, vielen Dank. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Hab einen ganz tollen Abend. Richtig absurd wird es dann erst, wenn man herausfindet, dass zum Beispiel die chinesische virtuelle Influencerin Angie Hate-Kommentare bekommen hat, weil sie nicht perfekt genug aussieht, man Poren und Hauttextur und Aknenarben sieht, sie also menschlicher aussieht als viele Menschen auf Social Media. Können wir ganz kurz drüber reden? Das ist eine nicht echte Figur, 
die Hate-Kommentare bekommt von echten Menschen, weil sie nicht perfekt genug ist. Kann mir bitte irgendjemand erklären, in was für einer Welt wir leben aktuell? Irgendjemand? Anyone? Wie sich das Ganze noch entwickeln kann, das ist so ein bisschen die Frage. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das alles erst der Anfang ist, wenn ich mir ein paar Beispiele dazu anschaue. Was passiert, wenn KI immer besser wird und irgendwann auch immer öfter bei CGI-Influencern eingesetzt wird und sie beispielsweise eigenständig anfangen zu posten und mit Leuten zu interagieren? Es gibt ja jetzt schon die erste virtuelle Studentin in China, die tatsächlich eingeschrieben ist, Gedichte schreiben, Musik komponieren, Gedankengänge konstruieren und emotional interagieren kann. Die Menschen, die sie entwickelt haben, sagen sogar, sie könnte danach ein einen echten Job bekommen und eine echte Karriere machen. Wenn das tatsächlich klappt, dann bezweifle ich, dass sie die Einzige bleiben wird. Und dass sowas auch schief laufen kann, das hat Microsoft schon herausgefunden. Sie haben nämlich 2016 einen Chatbot kreiert, der so tweeten soll wie so ein typischer Teenager. Und nicht mal einen Tag später musste er runtergenommen werden, weil die KI durch die Interaktion auf Twitter gelernt hat und angefangen hat, rassistische und sexistische Tweets zu posten. Was? Also ganz ehrlich, überrascht das irgendjemanden? Es gibt außerdem schon eine erste Modelagentur für CGI-Models, die von Shudos Ersteller Cameron James Wilson gegründet wurde. Und er sieht da tatsächlich für echte Models das Potenzial, das für sich zu nutzen. A model can actually have a 3D counterpart um, and then generate an income off of that counterpart without actually having to do the work necessarily. Okay, das ist ja schon auch ein bisschen nice. Also vielleicht könnte irgendwann mal so eine CGI-Valerie hier den Kanal moderieren. Dann könntet ihr aber nicht mehr so einfach sagen, dass ich kein Roboter bin. Hollywood könnte irgendwann anfangen, virtuelle Influencer für große Rollen zu buchen oder digitale Doubles von echten Menschen, wenn es irgendwann einfacher und günstiger ist, als mit einem echten Menschen zusammenzuarbeiten. Dafür könnte man zum Beispiel Deepfakes verwenden. Unternehmen wie Brad, die hinter Lil Michaela stehen, sind, wenn man mal so drüber nachdenkt, eine Form von Filmproduktionsunternehmen wie Sony Pictures, Warner Brothers oder Disney. Es ist eine andere Art, Geschichten zu erzählen. Das Verrückte ist ja, sie haben es jetzt schon zu einem gewissen Grad geschafft, dass Menschen komplexe und echte Beziehungen und Gefühle zu nicht echten Charakteren entwickelt haben. Und wie gut das funktionieren kann, wenn eine KI dahinter ist, zeigen uns jetzt schon spezielle Apps, die mit uns chatten und interagieren können. Hinter diesem Chatbot steckt natürlich kein echter Mensch, aber es fühlt sich gar nicht so unecht an, wenn man sich drauf einlässt, finde ich. Boah, ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass zumindest, um den Überblick nicht komplett zu verlieren, irgendwo angegeben wird, dass die Influencer nicht echt sind. Bisschen wie Hashtag Werbung. Halt Hashtag CGI oder Hashtag Roboter, irgendwas. Denn vielen scheint es mehr oder weniger egal zu sein, dass die ganzen CGI-Influencer nicht wirklich existieren. Das macht sie wahrscheinlich sogar interessanter. In gewisser Weise sind sie ja tatsächlich echter als viele andere bearbeitete Personen, weil man immerhin weiß, woran man ist falls man es weiß. Eins kann man mit Sicherheit sagen. CGI-Influencer sind hier, um zu bleiben. Und sie werden sogar, so creepy es klingt, uns alle überdauern. Weil sie altern ja nicht. <lacht> okay, ich glaube, ich muss hier aufhören. Kommentiert bitte mal, ob ihr solchen Accounts folgt und was eure Gedanken zu dem Thema sind. Wo seht ihr Chancen und Risiken? Würde mich total interessieren, ob ihr das Ganze auch so spooky findet wie ich oder ob ihr das Ganze eher entspannt seht. Hier kommt ihr übrigens zu unserem Video, wo wir über die Problematik mit Beauty-Filtern reden. Und hier gibt es noch mehr zum Thema Diversity-Washing. Abonniert gerne den Kanal, falls euch solche Inhalte interessieren und ihr das Ganze spannend fandet. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Bye!